வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங்கோட இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது அதை என்ன சொல்வோம்னா அக்கௌண்டிங் ஃபார் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம வந்து இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் அப்படின்றது என்னென்னு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் இல்லை அதுக்கு ஒன்று பேர் இருக்குது அது என்னென்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த அக்கௌண்டிங் படி மணி வேல்யூ ரிமைண்ட்ஸ் த சேம் அதாவது மணி வேல்யூ ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இட் இஸ் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஆனால் இன் ரியாலிட்டி பார்த்தோம்னா மணியோட வேல்யூ வந்து டைம் டு டைம் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ரைஸ் லெவல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் பிகாஸ் மணியோட வேல்யூ டைம் டு டைம் பீரியட் மாறதுனால அதோட ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே அதனால் எந்த இந்த ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் எந்த காரணத்தால் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்கனாமிக்கல் அண்ட் சோஷியல் ஃபேக்டர்ஸால் தான் இந்த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகே இந்த ஆப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்டிங்கோடது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டோட ஆப்ஜெக்டிவ் அப்புறம் நமக்கு இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக நம்மளால் ப்ராஃபிட்டை தெரிஞ்சுக்க முடியும் அண்ட் நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் மூலமாக நம்மளால் வந்து என்ன ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மெத்தடில் நம்மளால் டூ ட்ரூவான பிக்சர் வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா மணியோட வேல்யூ ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்ற அசம்ஷனில் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் மெத்தட் இருக்குது ஓகே ஆனால் ரியாலிட்டியில் அப்படி கிடையாது இப்போ ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது நம்ம பார்த்து முன்னவே சொன்ன மாதிரி மானிட்டரி யூனிட்ஸ் அதாவது மணி வேல்யூ உள்ளது எல்லாமே அந்த ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஓகே அதாவது அசெட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ப்ரைஸில் அக்வேர் பண்ணுறாங்களோ அதே ப்ரைஸ்லேயே அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியா இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு லேண்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு டென் லேக்குக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே லேண்டை நம்மளால் டென் லேக்குக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நிச்சயம் முடியாது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி வேல்யூ மாறிடுச்சு ஓகே அந்த டென் லேக்குக்கு இப்போ நமக்கு வேல்யூ இல்லை ஓகே அதனால் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கில் நிறைய என்ன இருக்குது லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் மணி வேல்யூவை உங்கள் கன்சிடர் பண்ணாததுனால ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுனால அண்ட் அதே மாதிரி தான் லயபிலிட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னாலும் அசட்டோட வேல்யூ அப்படியே இருக்க மாதிரி லயபிலிட்டியும் அதே ப்ரைஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க அதே ப்ரைஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம வாங்குகிறோம் ஆனால் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது இப்போ அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து நம்ம ரிட்டன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது கரெக்டானது கிடையாது பிகாஸ் அதோட என்ன ஆகும் நிறைய வந்து மணி வேல்யூ குறைஞ்சிட்டு அதனால் அந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு பத்து வருஷத்துக்கு இருந்த மதிப்பு இப்போ இல்லை ஸோ இதை வந்து காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த ப்ரைஸ் ஓகே இது மாதிரி இருக்க ட்ராபேக்ஸால் தான் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் மெத்தட் போயிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நியூ அக்கௌண்டிங் மெத்தட் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா அக்கௌண்டிங் ஆஃப் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இந்த காரணத்துக்காக தான் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் போயிடுச்சு ஓகே பாருங்கள் நோ கன்சிட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் ஓகே ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸை வந்து கன்சிட்ரேஷனே இல்லை இங்கே இந்த மெத்தடில் அன்ரியலிஸ்டிக் வேல்யூ ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட் அதை நம்ம பா தாத்தா பாட்டி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கூட ஒரு லேண்ட் வாங்கியிருப்பாங்க இப்போ நம்மளால் வாங்க முடியுமா வாங்க முடியாது அப்போ அந்த ஃபிக்ஸ்டு அசட்டு அதே வேல்யூ டென் தௌசண்ட் அப்படின்றது தப்பானது இல்லையா எஸ் அதுதான் அன்ரியலிஸ்டிக் வேல்யூ ஆஃப் ஃபிக்ஸ்டு அசட் இன்சஃபிஷியன்ட் டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவிஷன் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் டெப்ரிசியேஷன் ப்ரொவிஷனும் வந்து சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை ஓகே அன்ரியலிஸ்டிக் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் மெத்தட் படி நமக்கு வந்து அன்ரியலிஸ்டிக்காக தான் இருக்கும் அந்த ப்ராஃபிட்டோட வேல்யூமே அதுக்கப்புறம் நோ டிஸ்டிங்ஷன் பிட்வீன் ஹோல்டிங் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் கெயின் அதாவது நம்ம அந்த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் கெயினுக்கும் அண்ட் ஆப்ரேட்டிங் கெயினுக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டிங்ஷனுமே இல்லை அதாவது பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு லேண்ட்
எவ்வளோக்கு நம்ம வந்து வாங்கணும் லயபிலிட்டிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதே ப்ரைஸை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூ ஃபேர் வேல்யூ நமக்கு ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் கொடுக்காது ஓகே எஸ் இந்த லிமிட்டேஷன்ஸால் வந்தது தான் இந்த அக்கௌண்டிங் ஃபார் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் ஓகே இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸை இன்கார்பரேட் பண்ணி ஓகே அதாவது ஒரு இண்டெக்ஸ் அப்போ வாங்கினா நம்ம ஒரு பொருளுக்கு இப்போ மதிப்பெண்ணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அசிட்டெயின் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸை வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணுறது இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த இன்ஃப்ளேஷன் பீரியட் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி வந்து டிக்ளைன் ஆகும் ஓகே இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் லெவல் வந்து குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை வந்து டிஃப்ளேஷன் சொல்லுவாங்க இந்த டிஃப்ளேஷன் பீரியட் போது பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இருக்கு இல்லையா பர்ச்சேசிங் பவர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த அக்கௌண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் கன்சிடர் பண்ணுது ஓகே அதுதான் அக்கௌண்டிங் ஃபார் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ்ன்றது ஓகே இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கரண்ட் வேல்யூக்கு அந்த ரெக்கார்ட் பண்ண அசட்டாக இருக்கட்டும் லயபிலிட்டியாக இருக்கட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் வேல்யூக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஓகே கன்வெர்ஷன் ஃபேக்டர்ஸை யூஸ் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ணி ஆக்சுவலான ப்ராஃபிட் என்ன கெயின் என்ன அப்படின்றத அசிட்டெயின் பண்ணுறாங்க யூஸிங் திஸ் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ் ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங் இன்ஃப்ளேஷன் அக்கௌண்டிங்னாலும் அக்கௌண்டிங் ஃபார் ப்ரைஸ் லெவல் சேஞ்சஸ்னாலும் ஒன்று தான் நமக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்ம வந்து இந்த சாப்டரில் பார்க்க போகிற மெத்தட் என்னென்னா மூணு மெத்தட் கரண்ட் பர்ச்சேசிங் பவர் மெத்தட் ஜென்ரல் பர்ச்சேசிங் பவர் மெத்தட் ஓகே சிபிபி சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் மெத்தட் இது சிசிஏ மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் மெத்தட் ஹைப்ரிட் மெத்தடுன்றது இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி இருக்கிறது தான் ஹைப்ரிட் மெத்தட் இப்போ இந்த மூணு மெத்தட்லேயுமே நம்ம எதை மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றதோட ஃபார்மெட் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் எஸ் பாருங்கள் ஃபார்மெட் ஃபார் கம்பேரிட்டிவ் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் அதாவது ஒரு ப்ராஃபிட்டை வந்து மூணு மெத்தட்லேயுமே ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் மெத்தட் சிசிஏ மெத்தட் அண்ட் சிபிபி மெத்தட் மூணுலேயுமே எப்படி ஒரே இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அதோட கெயின் என்னன்றதை அசிட்டெயின் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மெட் இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அசட் அசட்டில் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்றது அண்ட் சேல் வேல்யூ ஆஃப் அசட் அசட்டை எவ்வளோக்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் லெஸ் கரண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் த டேட் ஆஃப் சேல் ஓகே அந்த கரண்ட் காஸ்ட் அதோட காஸ்ட் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம போட போகிறோம் ஓகே இதில் வந்து சிசிஐ மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்ட் காஸ்ட் எப்படி அசட்டெயின் பண்ணுறதுன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ அதாவது இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ இன்டு க்ளோசிங் எஸ்பிஐ அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகே க்ளோசிங் எஸ்பிஐ டிவைடட் பை ஓப்பனிங் எஸ்பிஐ பண்ணணும் அதே மாதிரி சிபிபி மெத்தடில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ இன்டு க்ளோசிங் ஜிபிஐ ஜிபிஐன்றது ஜென்ரல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகே டிவைடட் பை ஓப்பனிங் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் சிசிஏ மெத்தடில் ஸ்பெஷல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் சிபிபி மெத்தடில் ஜென்ரல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகே இதை மைனஸ் பண்ணோன்னா வர்றது நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் கெயின் அதாவது சேல் வேல்யூலேருந்து இந்த கரண்ட் காஸ்ட் இந்த மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிச்சி மைனஸ் பண்ணோன்னா ஆப்ரேட்டிங் கெய்ட் ஓகே ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட் மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியலைஸ்ட் ஹோல்டிங் கெயின் இருக்காது ஹோல்டிங் கெயின் இல்லை அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்டிங் கெயின் நம்ம வந்து அசிட்டெயின் பண்ணுவோம் ஹோல்டிங் கெயின்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதோட கரண்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்றது இந்த கன்வெர்ஷன் ஃபேக்டர் மூலமாக தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அப்போ அதை சப்ராக் பண்ணால் வர்றது தான் ரியலைஸ்ட் ஹோல்டிங் கெயின்ன்றது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அசட்ன்றது நீங்கள் ஒரு டென் தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அதோட வேல்யூ இப்போ என்ன இந்த சிசிஏ மெத்தட் படி அண்ட் சிபிபி மெத்தட் படி அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சோன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா ரியலைஸ்ட் ஹோல்டிங் கெயின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் இந்த ஆப்ரேட்டிங் கெயினையும் இந்த ரியலைஸ்ட் ஹோல்டிங் கெயினையும் ஆட் பண்ணால் க
கரண்ட் அசர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஈஸிலி யூ கேன் கன்வெர்ட் இன் டு கேஷ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம மானிட்டரி ஐட்டம்ஸ்னு சொல்கிறோம் அண்ட் நான் மானிட்டரின்றது நம்மளோட ஃபிக்ஸட் அசட் கேட்டகரி எல்லாம் வந்துடும் ஓகே அதெல்லாம் வந்து நான் மானிட்டரி ஐட்டம் சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் மானிட்டரி லயபிலிட்டி அதாவது ஓப்பனிங் மானிட்டரி லயபிலிட்டின்றது என்னென்னா ஓப்பனிங் மானிட்டரி லயபிலிட்டிஸ் இன்டு ஓப்பனிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் அதோட இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஆஃப் மானிட்டரி லயபிலிட்டி டியூரிங் த இயர் ஓகே அந்த லயபிலிட்டியோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சா டிக்ரீஸ் ஆச்சா ஓகே வருஷத்தில் ஓப்பனிங்கில் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும் க்ளோசிங்கில் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அப்போ அது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்லை டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன சொல்கிறோன்னா ஆவரேஜ் மானிட்டரி லயபிலிட்டின்னு சொல்கிறோம் இன்டு ஆவரேஜ் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் ஓகே இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆடு அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சப்ராக் பண்ண போகிறோம் லெஸ் க்ளோசிங் மானிட்டரி லயபிலிட்டி க்ளோசிங் மானிட்டரி லயபிலிட்டின்றது க்ளோசிங் மானிட்டரி லயபிலிட்டிஸ் இன்டு க்ளோசிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் ஓகே ஓப்பனிங் போட்ட மாதிரி தான் இது ஓப்பனிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் இது க்ளோசிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் அவ்வளோதான் இப்போ அதை மாதிரி நம்ம அசட்டுக்கு பண்ணணும் ஓப்பனிங் மானிட்டரி அசட் அப்போ ஓப்பனிங் மானிட்டரி அசட் இன் டு ஓப்பனிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் இன் மானிட்டரி அசட் ட்யூரிங் த இயர் ஓகே அசட் வந்து ஓப்பனிங்கும் க்ளோசிங்கும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா டிக்ரீஸ் ஆச்சா அப்படின்ட்டு அதோட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆவரேஜ் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டரை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட்டு க்ளோசிங்கு க்ளோசிங் மானிட்டரி அசட்ன்றது க்ளோசிங் மானிட்டரி அசட் இன்டு க்ளோசிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் ஓகே இதில் அல்டிமேட்டாக நமக்கு கிடைக்கிறது நெகட்டிவாக வந்துச்சுன்னா அதை நெட் லாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அண்ட் பாசிட்டிவாக வந்துச்சுன்னா நெட் கெயின்னு சொல்ல போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஓப்பனிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஏன்னா நம்ம இங்கே என்ன போட்டுவிட்டோம் ஓப்பனிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் ஆவரேஜ் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு போட்டோம் இல்லையா அப்போ அந்த ஓப்பனிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர்ன்றதுனா க்ளோசிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர் டிவைடட் பை ஓப்பனிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஓகே அதே மாதிரி ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இண்டெக்ஸ் நம்பர் க்ளோசிங் கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் க்ளோசிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர் டிவைடட் பை க்ளோசிங் இண்டெக்ஸ் நம்பர் ஓகேவா இப்போ நம்ம இது கண்டுபிடிக்கிறது மூலமாக நமக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் அந்த வேல்யூ கன்வர்ஷன் ஃபேக்டரை வச்சு தான் இந்த லயபிலிட்டியோடையோ அசட்டோடையோ மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வேல்யூ ஆஃப் ஓப்பனிங் மானிட்டரி லயபிலிட்டி அண்ட் க்ளோசிங் அதே மாதிரி அசட்டோடு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதுதான் வந்து என்னென்னா கெயின் ஆர் லாஸ் ஆன் மானிட்டரி ஐட்டம்ஸ் அப்படின்றது இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஓகே இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஈக்வல் டு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்டர் ஹிஸ்டாரிக்கல் அக்கௌண்டிங் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்டர் சிசிஏ மெத்தட் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது நம்ம சிபிபியில் பார்த்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா சிசிஏ மெத்தடில் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் அக்கௌண்டிங் படி நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அசட்டைன் பண்ணோம் அதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆட் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்போ நமக்கு கிடைக்கிறது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இதே மாதிரியே நம்ம சிசிஏல கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்னென்னா ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இன்டு ஆவரேஜ் இண்டெக்ஸ் டிவைடட் பை ஓப்பனிங் இண்டெக்ஸ் ஓகேவா ஆட் பர்ச்சேசஸ் அதே மாதிரி லெஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன்டு ஆவரேஜ் இண்டெக்ஸ் டிவைடட் பை க்ளோசிங் இண்டெக்ஸ் ஓகே இந்த கன்வர்ஷனை நம்ம இங்கே போடுறோம் அவ்வளோதான் சிசிஏ மெத்தடில் ஹிஸ்டாரிக்கல்ல நார்மலாக ஓப்பனிங் ப்ளஸ் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் முடிஞ்சிச்சு இங்கே வந்து நம்ம அந்த கன்வர்ஷனை கொண்டு வரும் அவ்வளோதான் அப்போ காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் கிடச்சிரும் ஸோ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸையும் இந்த காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸையும் மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ன்றது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் இது மானிட்டரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா மானிட்டரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அண்டர் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட் ஹிஸ்டாரிக்கல் மெத்தட் படி மானிட்டரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் சிசிஏ மெத்தட் படி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சிடணும் இதுக்கு பாருங்கள் கன்வர்ஷன் கிடையாது ஜஸ்ட் க்ளோசிங் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதாவது க்ளோசிங் மானிட்டரி அசட் மைனஸ் க்ளோசிங் மானிட்டரி லயபிலிட்டி க்ளோசிங்கில் இருக்கிற அசட் மைனஸ் லயபிலிட்டி அதாவது கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி தான் மானிட்டரின்றது லெஸ் ஓப்பனிங் மானிட்டரி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஓகே ஓப்பனிங் மானிட்டரி ஒர்க்கிங் கேபிட்ட